Hej, mit navn er Morten, og jeg er frivillig hos Matematikcenter. Til daglig studerer jeg fysik på Københavns Universitet. I denne opgave har vi fået givet en model af en bygning, som er tegnet her, øh, hvor vi skal bruge følgende koordinater. Vi skal bruge koordinat A, som ligger i 11,1,3, koordinat B, som ligger i 8,26,12, C, som ligger i 12,22,0, og D, som ligger i 12,0,0. I delopgave A bliver vi bedt om at regne øh, en ligning for planen, hvor i sideling, eller side, jo, sidelængden A, D, C, B er, ligger i. Det gør vi ved først at beregne to parallelle vektorer i planen. De to vektorer, jeg har valgt, er vektoren DA, som er denne, og vektoren DC, som er denne. Vektoren DA er... Øh, hvis man regner den ud, er lige med minus 1, minus 1, 3. Og vektoren dc er lige med 0,22,0. Disse to parallelle vektorer vil vi nu tage krydsproduktet af, hvor ved vi får normalvektoren til planen. da kryds dc. Prøver man det ind i Mabel, så får man, at deres normalvektor vil være minus 3,0,1 Generelt er ligning for planen givet ved a gange med x minus x0 plus b gange med y minus y0 plus c gange med z minus z0 For simpelthedens skyld vil jeg bruge, for simpelthedens skyld vil jeg bruge koordinatet d, som har koordinatene 12,0,0 og så har vi at a, b og c det henviser selvfølgelig bare til vores normalvektor her, hvis vi kalder den en A, A, B, C, D, så er den så lige med minus 3,0,1. Derved får vi, at ligningen for vores plan bliver minus 3 gange med x minus 12 plus 0 gange med y minus 0 minus 1 gange med z minus 0. Så skal vi lige med 0. Ganger vi ind i parenteserne, så får vi, at det giver minus 3x plus 36 minus z er lige med 0. I forrige opgave har vi regnet planens ligning, der indeholder sidefladen ABCD. Vi har nu også fået opgivet en ligning for planen, der indeholder L-fladen BCEF. Og den første plan den kalder vi for alfa, og den næste den kalder vi for beta. Alfa altså den, vi har regnet før. Vi ønsker nu at bestemme vinklen mellem disse to planer. Til at gøre det, kan vi udvide øh, formlen for vinkler, som vi kender fra 2D, bare ved at benytte øh, normalvektorerne for de to planer, i stedet for to vilkårlige vektorer. Derved så har vi, at kosinus til vinklen V er lige med normalvektoren for planen alfa, prikket med normalvektoren for planen beta, delt med længden af normalvektoren for planen alfa, gange med længden af normalvektoren for planen beta. Så lad os regne dem. Vi kan aflæse normalvektoren for planen alfa og planen beta ud fra deres ligninger, hvorved at vi kan se, at normalvektoren for planen alfa vil være minus 3,0, minus 1, og normalvektoren for planen beta vil være lige med 0,3, minus 1. Derved så kan vi se, at prikproduktet mellem de to vektorer, en alfa prikket med en beta, vil være lige med minus 3, 0 minus 1, prikket med 0, 3 minus 1, som vil være lige med 1. Samtidig kan, hvis vi regner længden af plan, normalvektoren til plan alfa, se, at den vil være lige med minus 3 i anden plus minus 1 i anden, hvilket er lige med kvadratet 10. Vi kan se, at en alfa og en beta indeholder de samme tal, blot på nogle forskellige steder i deres vektor, hvorved at vi jo kan se, at længden af normalvektoren til plan alfa er den samme som længden af normalvektoren til plan beta. Indsætter vi det i vores formel, så kan vi se, at kosinus til vinklen v vil være lige med kvadratet 10 gange med kvadratet 10, en over det. 
hvilket bare lige med en tiendel. Derved så vil v, vinklen v være lige med kosinus i minus første til en tiende del, hvilket cirka vil være lige med 84,3 grader. I denne delopgave bliver vi bedt om at regne arealet af sidefladen ADBC. Da den ikke har nogen øh, normal firkantet form, som f.eks. et rektangel eller et kvadrat, så vil jeg dele den op i to trekanter, fordi det kan man gøre for en generel firkant, og derved beregne arealet af den. I tre dimensioner er den generelle formel for areal en halv gange med krydsproduktet af de to vektorer, der ligesom udspænder af trekanten. Så f.eks. hvis vi tager den øvre trekant her, så vil det være AD og AB. Det vil sige, at vi nu skal bestemme vektoren AD samt AB og CB og CD. AD-vektoren er det samme som minus DA-vektoren, som vi bestemte i opgave 1, som er lige med 3,0,1. Yderligere vil vektoren AB være lige med minus 3,0,1. 27,9. Vektoren CD vil være lige med minus vektoren DC, som vi også fandt i den første opgave, og som dermed er lige med 0,22,0. Yderligere er vektoren CB, laver jeg lige vektorstreg igen. Yderligere er vektoren CB lige med minus 4,4,12. Derved, hvis vi skriver det generelle udtryk op for areal, så vil vi have, at arealet af sidefladen vil være lige med en halv. Absolut værdien af AD kryds AB plus en halv gange med absolut værdien af CD krydset med CB. Hvis vi lige sætter vektorstrøm igen. Yes. Hvis vi indsætter vektorernes koordinater i et program som Mabel, og for den til at regne ud, så finder vi, at arealet af øh, denne sideflade vil være 186,57.